হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন ইথ সুকান্ত সাহা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে আরেকটা নতুন গল্প ক্লাস টেনের বাংলা মিডিয়ামের ক্লাস টেনের যে ইংলিশ বইয়ের যে প্রথম গল্প ফাদার সেলফ সেই গল্পটা নিয়ে এসেছি তো সেই যে এই গল্পটা এই গল্পটা আর কে নারায়ণের লেখা আর কে নারায়ণ হচ্ছেন তার পুরো নাম ঋষিপুরম কৃষ্ণাস্বামী নারায়ণ তো এই আর কে নারায়ণ একজন খুব বিখ্যাত মানুষ খুব বিখ্যাত একজন রাইটার মানে ভারতীয়দের মধ্যে যারা যারা ইংরেজি নিয়ে চর্চা করেছেন মানে ইংরেজিতে লেখালেখি করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম হচ্ছে আর কে নারায়ণ তো তিনি খুব বিখ্যাত তার বিভিন্ন প্রচুর নভেলস প্রচুর নভেল রয়েছে উপন্যাস তিনি প্রচুর লিখেছেন প্রচুর স্টোরি লিখেছেন শর্ট স্টোরি তার মধ্যে খুব বিখ্যাত তোমরা সবাই মানে কম বেশি জেনে থাকবে মালগুড়ি রিলিজ মালগুড়ি রিলিজের নাম কিন্তু শোনেনি খুব কমই লোক রয়েছে আগে দূরদর্শনে কি দূরদর্শনে কিন্তু মালগুড়ি রিলিজের উপরে একটা সিরিজ হতো আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের খেয়াল রয়েছে পরেও অনেকে ইউটিউবে পাওয়া যায় সেটা তোমরা দেখতে পারো এছাড়া তার একটা নভেলের উপরে সিনেমাও রয়েছে সেটা হচ্ছে গাইড গাইডের দেবানন্দের সিনেমা রয়েছে এই গাইড নভেলটার জন্য কিন্তু তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন উনিশশো সালে তোমরা তোমাদের যদি টেক্সট বইটা দেখো তো এই টেক্সট বইটাতেও কিন্তু এই সমস্ত যে তথ্যগুলো সেগুলো পেয়ে যাবে এছাড়া তার সম্বন্ধে বলতে গেলে মানে বলে শেষ করবার নয় তিনি ভারতীয় সমাজ চরিত্র এইগুলো সম্বন্ধে তিনি কিন্তু মানে প্রচুর লেখালেখি করেছেন ঠিক আছে তো ও তাকে আর কে নারায়ণকে থমাস হার্ডির সাথে তুলনা করা হয় ইংলিশ লিটারেচার এবং ইংল্যান্ডের যে থমাস হার্ডি রয়েছেন তার সাথে তুলনা করা হয় কারণ থমাস হার্ডিও কিন্তু একটা মানে পরিকল্পনার একটা জগ মানে কল্পনার একটা জগৎ তৈরি করেছিলেন নিজের সেটিং হিসেবে মানে নভেলের একটা সেটিং হিসেবে সেটা ওয়েসেক্স প্রেজেন্ট্রি ছিল তেমনি এখানটাই তিনি কি করেছেন ইন্ডিয়াতে মালগুড়ি নামে তিনি একটা শহর তৈরি করেছেন একটা গ্রাম বা শহর মফসল টাইপের তৈরি করেছিলেন যেটা কিন্তু অস্তিত্ব কোথাও নেই তিনি সেখানে হয়তো কিছু কিছু নাম দিয়েছেন কিন্তু সেই নামগুলো কিন্তু সম্পূর্ণই তার কল্পনা প্রসূত তো অনেকেই আর কে নারায়ণকে ইন্ডিয়ান থমাস আর্ডি বলে থাকেন তো চ তাহলে আমরা চলো তার সম্বন্ধে তো আমরা জানলাম এবার গল্পতে কী আছে সেটা সম্বন্ধে আমরা কিছুটা জেনে নিই তাহলে চলো আমরা টেক্সটা পেয়ে গিয়েছি এর এবার বাংলা লাইন বাই লাইন আমরা মিনিং শুরু করি রয়েছে লাইন ইন বেড বিছানায় শুয়ে সোয়ামি রিয়ালাইজড সোয়ামি বুঝতে পেরেছিল উইথ আ শাডার কাঁপতে কাঁপতে মানে হঠাৎ করে কেঁপে গিয়ে সে বুঝলো তার মানে খেয়াল আসলো যে দ্যাট ইট ওয়াজ মানডে মর্নিং যে অলরেডি সোমবার সকাল হয়ে গিয়েছে আর সোমবার সকাল মানে আবার স্কুল যাওয়ার সময় শুরু ইট লুকড অ্যাজ দো অনলি আ মোমেন্ট এগো তার মনে হচ্ছিলো ইট লুকড মানে এখানে ইটটা ইন্ট্রোডাক্টরি ইট ওকে ইট লুক মনে হচ্ছিলো যে অ্যাজ দো অনলি আ মোমেন্ট এগো কিছুক্ষণ আগেই যেন ইট ওয়াজ ফ্রাইডে শুক্রবার ছিল অলরেডি মানডে ওয়াজ হিয়ার কিন্তু দেখো দুম করে সোমবার সকালে এসে সোমবার এসে হাজির হি হোপড হি ডিডেন্ট হ্যাভ টু গো টু স্কুল সে আশা করছিল যে হয়তো তাকে স্কুল যেতে হবে না অ্যাট নাইন ও ক্লক সকাল নটায় সোয়ামীনাথেন ওয়েল সোয়ামীনাথেন চিৎকার করে উঠল ওয়েল মানে হ্যাঁ হয় গোঙ্গানি ঠিক আছে তো এখানে আমরা তো গোঙ্গানি বলবো না আমি গোঙ্গানি জায়গায় বলবো চিৎকার করে কাঁদা সে কে চিৎকার করে কেঁদে উঠল যে আই হ্যাভ এ হেড এক মাথা ব্যথা করছে প্রচণ্ড প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়েছে আমার তো তখন কি হচ্ছে না মাদার জেনারেসলি সাজেস্টেড জেনারেসলি মানে উদারতার সঙ্গে মা সাজেস্ট করলো কি সাজেস্ট করলো না দ্যাট সোয়ামি মাইট স্টে অ্যাট হোম যে সোয়ামি বাড়িতেই থেকে যাক মা তো বুঝতেই পারছো তো মা বললো যে থাক সোয়ামি বাড়িতেই থাক মাথা ব্যথা হয়েছে যখন স্কুল যাওয়ার দরকার নেই অ্যাট নাইন থার্টি সাড়ে নটার সময় সকাল হোয়েন হি ওট টু হ্যাভ বিন ইন দ্য স্কুল প্রেয়ার হল যখন তার হওয়া উচিত ছিল মোর ওট টু হচ্ছে মোডাল ভাব তোমরা জানো আমরা ওট টু এর জায়গায় শুড ইউজ করতে পারি ঠিক আছে সাড়ে নটার সময় সকাল যখন তার স্কুল প্রেয়ার হলে স্কুলে যে প্রার্থনা ঘর সেখানে থাকার কথা সোয়ামি ওয়াজ লাইং অন দ্য বেঞ্চ ইন মাদার্স রুম সোয়ামি কোথায় ছিল না তার মায়ের যে ঘর মায়ের ঘরের বেঞ্চের উপরে শুয়ে ছিল লাইং মানে শুয়ে থাকা ঠিক আছে ফাদার আজ ঢিম তখন বাবা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হ্যাভ ইউ নো স্কুল টু আজ স্কুল নেই হেড এক সোয়ামি রিপ্লাইড সোয়ামি কি উত্তর দিয়েছিল যে না তার হেড এক মাথা ব্যথা করছে তো বাবার সাথে সাথে কি বলবে নন সেন্স ড্রেস আপ অ্যান্ড গো তাকে বকা দিচ্ছে বলছে গাধা গো থাকার বোকা গর্ধব রেডি হো তাড়াতাড়ি ড্রেস আপ মানে ড্রেস পর আর তাড়াতাড়ি করে যা তো আবার বলছে সে হেড এক মাথা ব্যথা তখন বাবা কি তার মানে ইয়েটা দিচ্ছে তার প্রতিকার কি বলে দিচ্ছে লোফ অ্যাবাউট লেস অন সানডেজ অ্যান্ড ইউ উইল বি উইদাউট এ হেড এক অন মানডে রবিবার দিন করে একটু কম বাদ্রামি করে বেড়া তাহলে গিয
সোয়ামী নিউ হাউ স্ট্রিক্ট হিজ ফাদার কুড বি সোয়ামী জানতো যে তার বাবা কতখানি স্ট্রিক্ট হতে পারে সো হি চেঞ্জড হিজ ট্যাকটিক্স সেই জন্য কি করলো সে তার ট্যাকটিক্সটা তার কৌশলটা চেঞ্জ করলো পরিবর্তন করলো সে এবার ভাবছে যে না মাথা ব্যথা বললে খালি হবে না অন্য কোনো কিছু একটা আনতে হবে তো দেখো কি বলছে আই ক্যান্ট গো সো লেট টু দ্য ক্লাস আমি এত দেরি করে বাবা যেতে পারবো না তো এবার নিশ্চয়ই বাবা জিজ্ঞেস করবে কেন যেতে পারবে না দেরি হলো তো কি হলো তো চলো দেখা যাক সে এবার কি ফোন দিয়ে আটছে তো এবার কি হচ্ছে না তার বাবা তাকে বলছে ইউ উইল হ্যাভ টু তোমাকে যেতেই হবে ইট ইজ ইউর ওন ফল্ট এটা তোমার নিজের ভুল সেই জন্য তোমাকে যেতেই হবে স্কুলে যাই হোক না কেন হোয়াট উইল দ্য টিচার থিঙ্ক ইফ আই গো সো লেট বাবা স্যার কি ভাববে মাস্টারমশাই কি ভাববে যদি আমি এত দেরিতে যাই তখন ওর বাবা বলছে টেল হিম ইউ হ্যাড এ হেড এ ক্যান সো ইউ আর লেট বলবা যে তোমার মাথা ব্যথা হয়েছিল সেই জন্য তোমার লেট হয়েছে দেরি হয়ে গেছে তো তখন স্বামী কি উত্তর দিচ্ছে স্বামীনাথন যে হি উইল স্কল্ড মি ইফ আই সে সো তো স্যার তো আমাকে বকা দেবে স্কল্ড মানে বকা দেওয়া তিরস্কার করবে ঠিক আছে যে ইফ আই সে সো আমি যদি এটা বলি তাহলে তো স্যার আমাকে বকা দেবে উইল হি বাবা তখন জিজ্ঞেস করছে সত্যি কি তাই সে বকা দেবে লেটার সি চলো তো দেখা যাক হোয়াট ইজ হিজ নেম তার নাম কি তো চট করে স্বামীনাথের মাথায় একটা নাম এসেছে স্যামুয়েল তো বলে দিচ্ছে যে তার নাম স্যামুয়েল স্যারের নাম এবার তখন আগাম পিছন কিছুই সে ভাবেনি সে বলে দিয়েছে যে স্যামুয়েল ডাজ হি অলওয়েজ কল দ্য স্টুডেন্টস তো বাবা জিজ্ঞেস করছে তিনি কি সত্যিকারেরই বকা দেন মানে ছাত্রছাত্রীদেরকে কি তিনি সবসময় এরকম বকা দেন তো তখন স্বামী উত্তরে বলছে হি ইজ আ ভেরি অ্যাংরি ম্যান উনি তো খুব রাগি মানুষ একজন হি ইজ স্পেশালি অ্যাংরি উইথ বয়েজ হু কাম ইন লেট তিনি তো আরও বেশি বরঞ্চ রাগ করেন কাদের উপরে না সেই সমস্ত ছেলেদের উপরে হু কাম ইন লেট যারা দেরিতে আসে স্কুলে আই উডেন্ট লাইক টু গো সো গো লেট টু স্যামুয়েলস ক্লাস আমি এত দেরি করে স্যামুয়েলের ক্লাসে যেতে চায় না তাহলে তারপরে তখন বলছে আবার ওর বাবা ইফ ইজ সো অ্যাংরি যদি সে এতটাই রাগি হয় ওয়াই নট টেল ইউর হেডমাস্টার অ্যাবাউট ইট তাহলে হেডমাস্টারকে কেন জানাও না তোমরা তখন স্বামী কি উত্তর দিচ্ছে দে সে দ্যাট ইভেন দ্য হেডমাস্টার ইজ অ্যাফ্রেড অফ হিম এমনকি হেডমাস্টার মাসেও নাকি তাকে দেখে খুব ভয় পায় তো তাহলে আমরা এই যে ইউনিটটা এই ইউনিটটা থেকে কি জানতে পারলাম যে না স্যামুয়েলের হঠাৎ করে সোমবার দিন সকালবেলা তার মনে পড়লো যে সোমবার সকাল হয়ে গেছে তাকে স্কুল যেতে হবে কিন্তু সে একটা ফোন সে যেহেতু স্কুল যেতে চায় না সেই জন্য সে কি করলো একটা ফোন দিয়ে আঁটলো যে না সে তার বাড়িতেই থাকবে এবং সেই ব্যাপারে মাকে তার রাজি করিয়ে নেয় মাকে রাজি করিয়ে সাড়ে নটার সময় তার যেখানে স্কুল যাওয়ার কথা স্কুলে প্রার্থনা ঘরে থাকার কথা সে কি করছে তার মায়ের বিছানাতে শুয়ে থাকছে তখন বাবার বলছে কি ব্যাপার স্কুলে যাচ্ছ না কেন তখন সে বলছে হেড এক মাথা ব্যথা তো ওর বাবা কোনো মতোই রাজি হতে চাইছে না এবং তাকে জোর করে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে তখন সে বলছে যে না সে যেতে পারবে না কারণ তার অলরেডি লেট হয়ে গিয়েছে তখন হচ্ছে গিয়ে তার বাবা বলছে যে না তোমাকে যেতেই হবে গিয়ে বলবে যে তোমার লেট হয়েছে তখন বলছে যে না আমি এত দেরিতে যেতে পারবো না কারণ স্যামুয়েল স্যার প্রচণ্ড রাগি তিনি তাদের উপরে মানে সেই সমস্ত ছাত্রদের উপরে খুব রাগ করেন যারা দেরি করে যায় তো তখন বলছে তিনি কি সত্যিকারের বকা দেন তাহলে তোমরা তাহলে হেডমাস্টার মশাইকে জানো হেডমাস্টার মশাই যা করার তা করবেন তো তখন সে বলে যে না হেডমাস্টার মশাই নাকি বলে তাকে দেখে ভয় পায় তো চলো তাহলে দেখা যাক এরপরে কি হয় এবার দেখো ইউনিট টুটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে তো ইউনিট টু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সোয়ামী হোপড দ্যাট উইথ দিস হিজ ফাদার উড বি মেড টু সি হোয়াট হি মাস্ট অ্যাভয়েড স্কুল ফর দ্য ডে মানে এইটা বলে সে ভাবছে যে হয়তো সে তার বাবাকে কনভিন্স করতে পেরেছে যে সে কি কারণে তার সেদিনের স্কুলটা অ্যাভয়েড করা উচিত ঠিক আছে বাট ফাদার্স বিহেভিয়ার টু ক্যান আনএক্সপেক্টেড টার্ন কিন্তু বাবার যে চরিত্রটা সেটা হঠাৎ করে যেন একটা আনএক্সপেক্টেড মানে অপ্রত্যাশিত একটা টার্ন টুইস্ট নিয়ে নিল মানে পুরোপুরিভাবে বাবার চরিত্রটা যেন বদলে গেল কি করছে বাবা হি প্রপোজড টু সেন্ড আ লেটার উইথ সোয়ামি টু দ্য হেডমাস্টার বাবা কি ঠিক করলো যে না সে তিনি একটা চিঠি লিখবেন হেডমাস্টারের কাছে এবং সেটা সে সোয়ামীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন হেডমাস্টার মশারের কাছে নো অ্যামাউন্ট অফ প্রোটেস্ট ফ্রম সোয়ামি উড মেক হিম চেঞ্জ হিজ মাইন্ড স্বামীর কোনো রকম প্রোটেস্ট মানে কোনো রকম বিরোধিতাই সে তার কাছে তার মত পরিবর্তন করতে পারলো না তার মন পরিবর্তন করতে পারলো না তাহলে তারপরে দেখো বাই দ্য টাইম সোয়ামি ওয়াজ রেডি টু লিভ ফর স্কুল মানে তাকে তো এবার জবর জবরদস্তি যেতেই হবে সেই জন্য যখন সে রেডি হচ্ছিল ফাদার হ্যাড কম্পোজ আ লং লেটার টু দ্য হেডমাস্টার বাবা ততক্ষণে একটা বড় বেশ চিঠি লিখে ফেলেছে হেডমাস্টার মশাইয়ের জন্য হি পুট ইট ইন অ্যান্ড এনভেল
তো এবার তো তাকে নিয়ে যেতেই হবে তো নিয়ে যেতে যেতে সে কি করছে না এবার তার আগে নিয়ে যাওয়ার আগে সে জিজ্ঞেস করছে হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটার্ন ফাদার বাবাকে বলছে বাবা তুমি কি লিখেছো এর মধ্যে সো আমি আজ অ্যাপ্রিহেন্সিভলি অ্যাপ্রিহেন্সিভলি মানে হচ্ছে একটু ভয় ভয় একটু উদ্বিগ্নতার সহিত যে কোনো কিছু খারাপ নিশ্চয়ই হতে চলেছে এইটা ভেবে যখন যে উদ্বিগ্নতা ঠিক আছে ওয়ারিড যেটা ওয়ারিটা তো অ্যাপ্রিহেন্সিভলি সো আমি জিজ্ঞেস করছে বাবা তুমি কি লিখেছো তো তখন ওর বাবা বলছে নাথিং ফর ইউ তোমার জন্য কিছু নেই গিভ ইট টু ইয়োর হেডমাস্টার অ্যান্ড গো টু ইয়োর ক্লাস যাও এটা গিয়ে হেডমাস্টার মাস্টারের কাছে দাও এবং তুমি তোমার ক্লাসে চলে যাবা হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং অ্যাবাউট আওয়ার টিচার স্যামুয়েল বাবা তুমি কি আমাদের স্যামুয়েল স্যারের সম্বন্ধে কিছু লিখেছো ইয়েস প্লেন্টি অফ থিংস হ্যাঁ অনেক কিছু লিখেছি হোয়াট হ্যাজ ই ডান ফাদার বাবা কি করেছে ও কারণ এবার হচ্ছে গিয়ে ও কি করেছে নিজেই বলছে যে বকা দেয় আবার নিজেই বলছে কি করেছে তার মানে সে যে সেখানটাই ঠিকঠাক কথা বলেনি স্যামুয়েলের সম্বন্ধে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এভরিথিং ইজ দেয়ার ইন দ্য লেটার চিঠিতে সমস্ত কিছু আছে গিভ ইট টু ইয়োর হেডমাস্টার তুমি গিয়ে শুধু হেডমাস্টার মশাইকে এটা দিয়ে দাও সোয়ামি ওয়েন টু স্কুল ফিলিং দ্যাট হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট বয় অন আর্থ সোয়ামি স্কুলে গেল কি মনে করে না দ্যাট হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট বয় অন আর্থ যে সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ ছেলে একেবারে তার মতন খারাপ ছেলে যেন পৃথিবীতে নেই ওয়ার্স্ট এই ওয়ার্স্ট কথাটা হচ্ছে গিয়ে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ডিগ্রি তোমরা অ্যাবজেক্টিভে যে ডিগ্রি আমার চ্যানেলে রয়েছে সেটা এখানে থেকে থেকে দেখে নিও সেটা হচ্ছে ব্যাড ওয়ার্স আর ওয়ার্স ব্যাড হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে ওয়ার্স ডব্লিউ আর ইসি আর সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে হয় ওয়ার্স্ট ঠিক আছে কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেগুলো তোমরা এই ভিডিও আমার দেওয়া আছে সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো হিজ কনসাইন্স বোদার ঢিম এই সময় তার কনসাইন্সটা তার যে অন্তরাত্মাটা সেটা তাকে বোদার করতে লাগলো বিরক্ত করতে লাগলো সে তার আর ভালো লাগছিল না কোনো কিছু কারণ সে মিথ্যা কথা বলেছে হি ওয়াজেন্ট অ্যাট অল শিওর ইফ ইজ ডেসক্রিপশন অফ স্যামুয়েল হ্যাড বিন অ্যাকিউরেট সে মোটেও কিন্তু মানে শিওর ছিল না যে তার ডেসক্রিপশনটা সে যে বর্ণনাটা দিয়েছে অফ স্যামুয়েল স্যামুয়েলের যে বর্ণনাটা তার বাবার কাছে দিয়েছে হ্যাড বিন অ্যাকিউরেট সেটা যে অ্যাকিউরেট কি অ্যাকিউরেট না ঠিক কি ঠিক না সেটা নিয়ে কিন্তু সে সন্দিহান ছিল তার মানে সে তার নিজের মনের মধ্যেই ডাউট ছিল যে সেটা সে ঠিক বলেছে কি বলেনি হি ফেলথ হি হ্যাড মিক্সড আপ দ্য রিয়াল অ্যান্ড দ্য ইমাজিন্ড সে বুঝতে পারছিল যে সে একটা সত্যিকারের ঘটনাটা আর একটা ইমাজিন পরিকল্পনা একটা সেই দুটোকে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলেছে সোয়ামি স্টপ ডন দ্য রোড সাইড টু মেক আপ হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট স্যামুয়েল সোয়ামি কি কী করলো না স্টপ ডন দ্য রোড সাইড সে রাস্তার ধারে দাঁড়ালো দাঁড়িয়ে টু মেক আপ হিজ মাইন্ড তার মনটাকে ঠিক করতে লাগলো মনস্থির করতে লাগলো সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে সে কী করবে অ্যাবাউট স্যামুয়েল স্যামুয়েলের ব্যাপারে সে কি ডিসিশান নেবে সেই ব্যাপারের জন্য সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো স্যামুয়েল ওয়াজ নট সাচ এ ব্যাড ম্যান আফটার অল স্যামুয়েল তো এতটাও বাজে লোক নয় পার্সোনালি হি ওয়াজ মাচ মোর ফ্রেন্ডলি দ্যান দ্য আদার টিচার্স বরঞ্চ সে অন্যান্য টিচারদের থেকে আরও বেশি ফ্রেন্ডলি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সে তেমন খারাপ নয় সোয়ামি অলসো ফিল্ড স্যামুয়েল হ্যাড এ স্পেশাল রিগার্ড ফর হিম সোয়ামির আরও মনে হতে লাগলো যে স্যামুয়েল বরঞ্চ তাকে একটু বেশি যেন ভালোবাসে মানে অন রাগা তো দূরের কথা স্যামুয়েলই যেন তাকে বেশি ভালোবাসে সাধারণত যাদেরকে আমরা যা মানে আমরা যাদেরকে ভালোবাসি বা যারা আমাদের ভালোবাসে তাদের নামটাই আমাদের মনে চলে আসে তো সেই সময়ও কিন্তু ঝোঁকের বসে হয়তো তার সেই স্যামুয়েল স্যারের কথাই হয়তো মনে চলে এসেছিল এবং সেটাই সে বাবাকে বলে দিয়েছিল মিথ্যা কথার বলে তো এই জন্য বলা হয় মিথ্যা কথা তেমন বলতে নেই নালে যখন তখন মিথ্যা কথাই বেরোয় তো তারপরে দেখি অমিজ হেড ওয়াজ ডিজি উইথ কনফিউশন তো এবার স্বামীর মাথাটা ভনমন করতে লাগলো মানে ভেবে পাচ্ছে না তার মাথাটা একেবারে ভোঁ ভোঁ করছে উইথ কনফিউশন মানে কনফিউশনে কনফিউশন হয়ে গিয়েছে পুরো সে কী করবে ডিসিশান ঠিকঠাক নিতে পারছে না হি কুড নট ডিসাইড সে ডিসাইডই করতে পারছে না ইফ স্যামুয়েল রিয়ালি ইফ স্যামুয়েল রিয়ালি রিজার্ভ দ্য অ্যালিগেশনস মেড এগেনস্ট হিম ইন দ্য লেটার তার যে বিরুদ্ধে যে অ্যালিগেশনসগুলো দায়গুলো আনা হয়েছে মানে দোষারোপগুলো করা হয়েছে চিঠিতে সেইগুলো সে কি আদৌ ডিজার্ভ করে কি করে না সেইগুলো বিষয়ে সে কিন্তু মোটেও ডিসিশান নিতে পারছিল না দ্য মোর হি থট অফ স্যামুয়েল যত সে স্যামুয়েলের ব্যাপারে চিন্তা করছিল দ্য মোর সোয়ামি গ্রিফট ফর হিম ততই সোয়ামির মনে তার জন্য দুঃখ হচ্ছিল টু রিকল স্যামুয়েল ডার্ক ফেস স্যামুয়েলের সে একটু একটু কালো চেহারাটা তার মানে তার বর্ণটা একটু কালো রঙের তেমন সে ফর্সা ছিল না তার ডার্ক ফেস হিজ থিন মুস্টেস তার সে পাতলা গোফ আনসেভেন
एज हि एंटार द स्कूल गेट जेना से स्कूल गेटे ढुक से एन आईडिया अकार टू हिम तो माथा एक आईडिया आ कर हि उड डिवर द लेटर टू द हेडमासर एट द एंड अब द डे से क्या भावल ना जेमन कर हक चिठीटा एख दे एकदम एंड अब द डे दिन शेषे गए से हेडमासर का चिठीटा देवे देर वज ए चान्स सैमुएल माइ डू सामथिंग डिंग द कोर्स अब द डे टू जस्टिफाई द लेटर हतोटा समय मध्य से एक दिन मध्य सैमुएल हतोबाता करते जेटा से चिठीटा के जस्टिफाई कर ठीक है तो स्वामी स्टूड एट द एंट्रांस टू हिज क्लस तो स्वामी गए क्लस दरजार सामने गए दाड़ो सैमुएल वज टीचिंग एरिथमेटिक्स सैमुएल से समय अंग करा पार्टी गणित करा ठीक है हि लुक दैट स्वामी तो सैमुएल स्वामी दिखे तकाल स्वामी होप स्वामी आशा कर सैमुएल उड स्कल्ड हिम सीभियरलि सैमुएल हो तो ये खूब बका देवे तो सैमुएल की बोलते से जगह बोलते यू आर हाफ एन आवर लेट सैमुएल से सैमुएल बोमार तो आध घंटा लेट हो गए मैंने पुरोपुर भाव अप्रत्याशित एक उत्तर जे से तरह बका झका देवे कि तरह जगह बी बेपार तुम्हार तो आध घंटा लेट तेल चलो पर देखे नहीं तो तक से बोलते आई हाव अ हेड एक सर स्वामी सेठ स्वामी सर हमारा माथा व्यथा हो दें ह्व डिड यू कम एट अल तेल आसला क्या स्कूले मैं पुरोपुर भाव अप्रत्याशित से भावते ही पड़े ना जगह की This was an unexpected question from Samuel. दिस वज एन आनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रम सैमुएल यहाँ तो एक आनएक्सपेक्टेड एके बारे अप्रत्याशित प्रश्न सैमुएल का आसले क्या बाड़ी थकते पड़ते स्वामी सेठ स्वामी माइ फादर सेट आई शुडेंट मिस स्कूल सर बाबा बार स्कूल मिस करा उचित नए सैमुएल लुकड इमप्रेस तो सैमुएल तो यहाँ और इमप्रेस हो गए तो तक योर फादर इज क्वैट रईट तक से सैमुएल बोमार बाबा एकदम ठीक है We want more parents like him. उन्ट मोर पैरेंट्स लाइक हिम एरक गार्जन एरक पिता माता और चाय जरा छात्र छात्री के बोले ना स्कूले जावा उचित ओ यू पुअर मैन हाइरे तुम हाइरे बेचारी लोक स्वामी थट स्वामी मन मन बोलते लगल हाइरे बेचारी यू डोट नो ह्वाट माई फादार हेज डान टू यू तुम्हें तो जो ना हमार बाबा तुम्हार की सर्वनाश कर दिए अल रईट गो टू योर सीट तो तक सैमुएल बाओ ठीक है गए बसे पड़ो तुम्हार जैगे स्वामी सैड डाउन स्वामी बस पड़ल फिलिंग सैड क्योंकि मन टा दुखित ही रही से दुख पा खूब मैं तरह दुख हो हि हाड नेभार मेड एनी वन एज गुड एज सैमुएल सैमुएल मतन एत भलो से का देखे द टीचर वज इन्सपेक्टिंग होम लेसन्स एबार सर की करें ना बाड़ी पढ़ा चेक कर तो स्वामीज थिंकिंग स्वामी परिकल्पना माफिक चिंता माफिक दिस वज द टाइम हुईन सैमुएल गट मोस्ट एंग्री समय सैमुएल तरह बसि रेगे जाए But today, Samuel appeared very gentle. किंतु बर्तमान आज के हटात कर सैमुएल के जान एपियार्ड मैं सैमुएल के देखा चलो खूब ही जेंटल से खूब खूब ही कोमल व्यवहार कर सवार साथ स्वामीनाथन व्र इज यर होमवर्क तो यार स्वामीनाथन जो टर्न एस तक स्वामीनाथन के बे स्वामीनाथन तुम्हार होमवर्क कई आई हाव नट डान माई होमवर्क सर सर हमें तो बाड़ी पड़ा कर आनते पर स्वामी सेठ स्वामी वाई हेड एक कैन ओ माथा बैथा आज सामुएल सामुएल निजे बोले निजे जिगे उत्तर दी दीजिए अच्छा माथा बैठा येस सर हाँ सर अल रईट सीट डाउन जाओ ठीक है बसो सामुएल सर सामुएल जाओ ठीक है बसो हुईन द बेल रैंग फर द लास्ट पिरियड एट फोर थार्टी जख शेष पिरियड घंटा बजते साढ़े चारटार समय स्वामी पिकड अप हिज बुक्स स्वामी की कर बीपत्र गुटा एंड रैन टू द हेडमासर्स रूम से तरह हेडमासर मशे घर दिखे दौड़े जा तो देखो सारा दिन मान केटे गो से क्योंकि स्वामी सैमुएल काोरकम अप्रत्याशित को कि पाय मैंने तर प्रत्याशा मतन जे से तो बका देवे यकम को पाय बरंच हतम्ब हो भेबे जे से दिन से खूब ही कोमल व्यवहार कर फले मैं जैक प्रचंड मैं प्रायश्चित तो मैं कर प्रचंड दुख हिल अनुताप कर जैक ता तो दीते ही ना बाबा बका देवे से दौड़े हेडमासर मशे रूम गल हि फाउंड द रूम लकड से गए देखे हेडमासर मशे घर बन्ध करा द पियन टोल्ड हिम पियन तक दैट द हेडमासर हैड गान अन ए उक स्लिप जो हेडमासर मशे एक सप्ताह छुट्टी गए स्वामीनाथन रैन अवे फ्रम द प्लेस स्वामीनाथन और कि सूझक छाड़े दौड़ एके बारे से चिचिड़िए से स्थान एज सून एज हि एंटार्ड होम उइथ द लेटर फादार सेट जेना से चिठीटा नहीं बाड़ी ढुके फादार सेट बाबा बई निव यूडेंट डेलिवर इटा जानतम तुम ये दिवे ना तुम्हार हेडमासर के कारण से बाबा तो जाने जो दोषा कार बाकी से जो इच्छे कर से चिठीटा हाँ तो एरक लिखे छोड़ चिठीते आदो को लेखा छो कि सन्देहान होते हैं क्योंकि कारण हम ऐले के टाइट देवार्जन हम यकमें 
বাট দ্য হেডমাস্টার ইজ অন লিভ সোয়ামি সেট সোয়ামি সোয়ামি বলছে যে কিন্তু হেডমাস্টার বাসায় একটু ছুটিতে আছেন ফাদার স্ন্যাচ দ্য লেটার আওয়ে ফ্রম সোয়ামি অ্যান্ড টোরি টাপ বাবা কি করছেন আর চিঠিটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে স্ন্যাচ মানে ছিনিয়ে নেওয়া অ্যান্ড টোর ইট আপ এবং এটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ঠিক আছে ডোন্ট এভার কাম টু মি ফর হেল্প ইফ স্যামুয়েলস কলস ইউ আগেইন আর কখনো আমার কাছে আসবে না ইফ স্যামুয়েলস কলস ইউ এগেন স্যামুয়েল যদি আবার বকা দেয় কোনো দিনও আর আমার কাছে আসবে না বাবা বলছে ইউ ডিজার্ভ ইউর স্যামুয়েল হি সেইড বাবা বলছে তুমি তোমার এই স্যামুয়েলকে ডিজার্ভ করো তোমার স্যামুয়েলই তোমার জন্য ঠিক আছে তো এই বলে গল্পটা শেষ হচ্ছে এখানটায় এবং স্বামীনাথন সে যেন হাফ ছেড়ে বাসছে তো তাহলে গল্পটা তোমাদের কেমন লাগলো যদি মজার মনে হয়ে থাকে তাহলে বা ইনফরমেটিভ মনে হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো ভিডিওটা আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো আর যদি কোয়েশ্চেন আনসার সেখান থেকে চাই বা কোয়েশ্চেন আনসারে যদি দরকার হয় তোমাদের তাহলে তোমরা আমাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও আমি তোমাদের যথাসম্ভব সাহায্য করব থ্যাংক ইউ